你没有试过，你怎么知道自己不行？嗯，就被这句话给洗脑了。<笑>那就试试吧。交往了一段时间，就是一开始你看牵个手、亲一下、亲呃亲个嘴儿都是可以的。但是你要上床的话啊，那太折磨人了啊！就是吃个蓝色小药丸啊。我我是问他们，我说你们怎么给自己老婆能够成功的哈、啊？他说我就前期开始吃这个东西，然后习惯了以后他就可以。他就可以做到了。OK， 那我就信了他的鬼话嘛。然后我吃的一阵儿，感觉没啥感觉。我是去年这不五月份五一的时候，正赶上这个高速公路免费，我就开着车过来了。我感觉这地方气候很适合种花，这是第一点。就是在山东那边也一直没有发展起来，嗯、就在网上找地方，最后找到了这个地方。说实话，我是蛮喜欢这样的一个地方的，安静也好，热闹也好，我都能习惯。我这边签了十五年的合同嘛。我也不知道十五年以后我会干什么，但是我就在这边就当家来好好生活吧。我从昆明机场出来，要驾车九十多公里才能够到达古风承包的花厂的所在地。这里是昆明市晋陵区双河彝族乡，从村子里往上走，花厂坐落在半山腰上，方圆一公里之内，古风是唯一的居民。土了吧唧了。作为从小在山区长大的人，我甚至都难以理解古风是如何做到在这么偏僻而又偏远的地方独自生活的。晚上半夜的时候，就你一个人在这儿，我还有三条狗啊，所以你不会觉得害怕吗？我不害怕，一个是这边的人也挺好的啊。我车我停在下面，我从来都不关车窗的门呢、啊嗯，根本都没有问题。这边的人是不会乱来的。我靠近路边的果树会让他们摘点果子，摘点摘点，这都无所谓的。哦就是睡到自然醒，然后就去种种花，喂喂喂喂鹅，喂喂鱼，喂喂狗，然后在上面工作一会儿，差不多到中午了下来开始做饭，做完饭在这里喝个茶，喝完茶以后就休息一会儿，我在摇椅上啊那发发呆什么的，再上去接着工作。晚上的话下来就把狗放开，让它们出去跑一跑，一条一条的放，它一般会出去跑一圈，然后再跑回来。我在这里是不缺水果什么的，自己种点也行，包括菜什么买起来其实都挺方便的。那我这个那个蓝色帐篷就我洗澡的地方，这个地方没我这个洗澡就是拿个水桶烧两壶水，然后放倒在里面，它就变成温水了，然后往身上泼了洗。<笑>就是可能跟人接触会少一些吧，我可能想要交际的话会稍微麻烦一点，但是说实话，嗯。也就是有这么一个适应的过程。我我现在我先把这个花种好了，我赚了钱，然后我把这个地方稍微收拾收拾，弄一点。那边那个房子在扩出来，到时候我再把我们爸爸妈接过来，或是再找个合作的人一起过来，这慢慢的运作起来，这人气不就有了吗？这样住在一起，你看你你种菜来，我浇花。<笑>我这边是以首先是以花为主，慢慢的我这个果树也长起来。蔬菜再种上一点，我们就可以吃这种原生态的东西。嗯，你想吃什么，或者我去山上捡捡蘑菇的。你后面这么大一块地方，你说我养个五六百只鸡应该能养得下吗？要<笑>一个人肯定不行。哇，野菜，你都认识吗？不会把我吃死吧？你看它有这种铜锈的颜颜<笑>颜色。嗯。这个还不太常见的啊，这个很好吃的。OK， 我想要如果是我发展好了，肯定会有人自动过来的。就是如果我没发展起来的话，那肯定一直就是这样一个隐居的生活。你要说这个地方的优点嘛，就不管是下雨还是怎么样，我坐在这里我就可以看云啊、看天啊、听听这些风啊。今天有点冷，平常还有一些蝴蝶啊什么都有很多。今天鸟叫是很少的，平时那个、哦、真的是百鸟齐鸣这个地方。竹林里面还有竹鸡什么，但是咱们不能动它，那国家保护动物。觉得来了以后人变得更懒了，没有社会那种被人逼着那种，哎呀，我要我要去做个什么东西，我可能就在网上刷到，哎呀，人家都出货了，我还没有出货，我会紧张一下。但平常时候真的是放松的不得了。那我这里你看，光线光纤也有 ，WiFi 也有，电也有。如果我想看个电影，我还有投影仪呢。那不行的话，我找钓鱼佬嘛。他没事就可以下去钓鱼，下面有水库，那钓要不钓鱼佬，要不然就是那种喜欢山林生活的。肯定你喜欢城市的生活，你把它弄过来，它难受死了。就这种，就你看我能接受的话，那肯定也有跟我一样的接受的。怎么说呢？你看，可能有些人姻缘开得早，十几岁就开始姻缘一辈子了；，嗯、有人可能到了七十岁才谈一次。你看，在山的那边啊，再过去一座山。
。去年是我有个人在这里工作的时候，让我帮他去拿鸽子，我从山的路边就拐过去，拐了三公里才到，就比我这要再深三公里。人家也是两个住在一起啊，我过去以后我看，哎，怎么是俩男的？那我就回来跟人说，这俩肯定是一对儿。他他憋了几天，实在是没忍住问了人家，我就是一对儿啊。他们那个山路比我这难走多了，嗯、所以说看到他们那种状况，我真的是对我现在现在状态平衡多了。那肯定是非常抗拒的，就是说精神上就是一方面的折磨，最重要就是身体上、嗯，那个一个病接着一个病，就是各种我原先从来不会得的病都会得，甚至一样小病都可以很久很久才能治的治疗的好。然后他他也知道我对他的抗拒了啊，嗯，然后我就跟他说，我说我不能跟你结婚，我甚至说我说我是跨性别，我已经告诉他了，我说我是跨性别啊。他当时真的说了，他就说那是那我们做姐妹嘛，都商量好了，提前就是，呃，你过你的生活，我过我的生活，你就说我们结个婚，就是你是为了让你爸放心，我是为了让家里人有这样这样一个交代。但是一开始我也是也想要想要试试，就是。因为不是经常人说那个，就是你没有试过，你怎么知道自己不行？嗯，就被这句话给洗脑了。嗯、<笑>那就试试吧。交往了一段时间，就是一开始你看牵个手、亲一下、亲呃亲个嘴儿都是可以的。但是你要上床的话，啊，那太折磨人了啊！就是吃个蓝色小药丸啊。我我是问他们，我说你们怎么给自己老婆能够成功的哈、啊？他说我就前期开始吃这个东西，然后习惯了以后，他就可以。他就可以做到 ，OK。那我就信了他的鬼话嘛。然后我吃了一粒儿，感觉没啥感觉，我又来了一粒儿，又来了一粒儿吧。就是不行，就是你看，打开手机看一些比较刺激的东西，让自己有点感觉了。但是你一转过身来对着他的话，他立马就啊，他会都缩到肚子里面去。就是我，我应该做我自己。我就是同性恋，那我就应该跟男的在一起，不应该跟女的在一起。正好就是第二天，我就接触到咱们这个林正超。OK， 原来这个在中国我也可以出轨，我也可以告诉家人我是同性恋，那我就真的是一刻我都等不了了。我原来以为这个事情只会在国外发生，国内是不可能发生的。包括我的周围，你只要出轨就会被挂上不孝这类这个名字，感觉好像是我出轨了就对不起父母对我的养育，对不起这个社会对我的栽培啊，好像我就是一个罪人一样。我爱一个人也是有罪的，因为爱而有罪。哎，怎么可能会有罪嘛？我出柜了以后，真的就像山上身上就是那个山都陷下来了，整个人都活得非常的轻松。我妈形容我就像是出了笼的小鸟一样啊，各种蹦跶。所以说出柜感觉就是我第二次出生。我是觉得没有必要跟他们就是说我见个人我就说我是同性恋，我说神经病了，就是大家就正常生活嘛。我也就是普通人中的一员。别人问我为什么不结婚，那我就说我就不结婚啊，能怎么着，对吧？现在不结婚多了去了。如果说他们会问，我会承认；如果别人不问的话，如果说我觉得跟他们相处之间，他们说的一些话题会影响到了，我就会直接跟他去出轨。如果影响不到我的生活的话，我就不会把这个事情当做很严重的一个事情来对待。嗯哼，是不是大山里面约炮好约吗？那肯定是没法约的，你怎么约这个？你觉得有人敢在这里来约炮吗？肯定有人敢来啊！我这个地方还是比较方便，开车就上来了。他不怕被抢劫吗？谁强奸他？可能有毒蛇。你住在这种地方，如果你也没有感情，也没有性生活，然后也没有什么人与人之间的亲密关系，人会凋零吗？像花一样会干枯吗？可能每个人还追求的不一样吧。嗯，我之前肯定是也是受不了的，多少也是尽量想靠近一下城市。你现在的话，真的是就挺随缘的了。那肯定有时候也会有冲动啊。也会跟下面的朋友一起和吃个饭，约个会什么的。那肯定是能找到对象的话，肯定想找一个了。要找不到的话，就这样过呗。他首先喜欢这样的环境，然后喜欢我，再就是喜欢这样的一份工作，那就完美了。呃，这样的人是肯定会有的，只是说，嗯，能不能找到是一个问题。再说大家都是喜欢，呃，尤其是年轻的啊。更喜欢会去一个，嗯，比较热闹的地方。我晚上可以出去玩呀。这边就是其实也是可以的，就是开车出去玩嘛。就环境是死的，人是活的。嗯，就是两个人，就是说你做你，我做我，你做你最舒服的样子，我做我最舒服的样子，就是能合得来就行了。这可能是我做自己的一个方式吧。我的生命到这一个阶段了
，我就要做这个阶段的事情。我能够享受孤独，现在是，我都是我说了有点佩服自己了。以前的话，我说实话，我就觉得一定要有爱，一定要有爱情，没有爱情的话，我活不下去。但是这么多年，我一直都没有爱情。嗯，现在呢，我才有资格去跟别人谈爱情。以前的话，真的是，只是说靠想象生活的那个那个。因为以前的话，可能会觉得我要谈恋爱的话，我我以对方为最主要的，我会在恋爱中失去自我。但是现在的话，我会在恋爱中保持自我，我也允许对方保持他自己。那可能最难的时候就是在这生病了吧，我在上面烧的已经下不了床了。那个房东阿姨跟她对象上来。把我弄下去，然后帮我就是去哪里打针，什么给我安排好了。到了晚上下去打针，回来睡一晚上，我就觉得我挨一挨就好了。哇，真的好饿，好渴。<笑>至少身边是有个人是好的，他可能会给你倒点水。但我感觉像我们这一代的话，没有什么好愁的，因为这个 AI 技术，包括这个机器人发展这么好的话，我们以以前可能说没有自己没有自己的后代，我会担心就是。呃，没有个靠山，这个护工会虐待你或怎么样的。但如果你把这个交给人工智能 AI， 或者它应该是可以帮你完成，养老应该不会发愁的吧？说实话，都有人工 AI 的那个护工了，你还挑 AI 的老公吗？<笑><笑>就是我们都不知道死了以后是什么样，你怎么知道死后就不好了，是吧？但是我现在既然活着，我就好好活。你看我过来是，我放松一下，在外面是可能卷的太狠了，我想找个地方放松放松。那也可以随时过来放松放松。我这边你看你上来的人吧啊，晚上可以住在下面民宿，嗯，然后白天上来玩，不愿钓鱼去钓钓鱼，我愿意去山里捡蘑菇去捡蘑菇，甚至有很多的草药啊什么东西的，嗯，当然你不能迫害山里的小动物哈、啊。嗯你有些人嘛，尤其是像一些比较宅的人哈、啊，就我就不爱出门，我就在家待着，然后我就上上网就行了。我能吃饱饭，我能下去买点东西，我呃吃的好，吃的开心。我想出去玩的时候，我可以开车出去玩。其实这样性格的人应该比较跟我就是比较合适的。很多人他是不了解自己，他不知道自己想要的是什么，就是他很少跟自己沟通，他可能跟外界沟通的比较多。我要跟外界沟通，我才能获得自己内心的这个平静。就很少就静下心来跟自己沟通，好好问问自己，我想要的是什么？我这一生的目的是什么？其实到最后也没有什么目的，没有什么目标，什么就是这样的生活。我是到了这样的一个环境，我就在这环境里这样生活。我我已经受够了这样的环境，那我就换一个环境，去到热闹点的地方，找份工作也好，干什么也好，我再以另外一种方式去生活。